Mantap. Ini sahabat jumpa lagi dengan seni bonsai itu jumpa. <laughs> Ini untuk teman-teman yang punya bahan cangkok kecil, kecil atau besar yang masih belum jelas bisa dibuat seperti ini kawan <laughs> ini nih salah satu ini barang-barang anu di cangkokan ya malam ini dari cangkokan untuk teman-teman yang punya bahan kikes khususnya kimeng ini ini bisa ditiru ini yang begini bahan-bahan kecil bisa disulap jadi besar dengan catatan ya harus kerja keras harus <laughs> kerja keras sahabat ini kayak ini ini buat belajar ini buat saya ini kan enggak apa-apa ya balik enggak apa-apa ya. <laughs> buat inspirasi katanya betul ini untuk bahan kimeng ini ini disulap oleh pak alim ini sejempol tangan ada yang selengan sebetis nyampur aduk jadi satu nanti ini bisa jadi sesuatu yang bisa kita harapkan ini ini sahabat ini membuat batang dulu bikin batang dulu satu satu seket monoleh kok kapa umar si tahun lembak jo se Senjatanya ini jawat. Ini bahasa inspirasi. Oh peralatannya ini lengkap ini pak Ini sahabat ini macam nanti kalau ini dah menyatu, kalau saya perlu tak nyampe tangan saya tentunya nanti ini. Wah mantap ini beliaunya ini oh kreatif betul ini. tunggu saatnya nanti seperti apa kan gitu ya Pak Alim ah. nih untuk penyemangat teman-teman pegiat seni bonsai yang suka tantangan <laughs> seperti ini ah. jangan dilihat sekarang lihat lima enam tahun ke depan kan begitu ini, sahabat. ini salah satu dari karya beliau saat ini masih iya dilihat saat ini masih seperti ini ini kalau sudah menyatu wah tentunya ini akan menjadi bonsai monster sahabat kalau Pak Alim terkenal dengan barang-barang jumbo di lahan sebelah sana ini salah satu lahan beliau seperti ini kreatifnya memanfaatkan batang-batang tidak -batang dipakai dicangkok digabung seperti ini Wah. ini aset sahabat aset masa depan untuk investasi jangka panjang Wah. mantap investasi bonsai fikas coba kita review salah satu bonsai beliau yang masih di ground di antaranya di sini ada selain fikas ini juga amplas amplas putih ya ini beliau program juga dengan menggabungkan beberapa cangkokan diantaranya seperti ini ini wah amplas putih selain amplas putih di sini ada bahan asli Indonesia ini Pusu ini sahabat Ini orang menyebutnya Pusu lokal Kalau saya menyebut Pusu Indonesia Gitu aja sahabat Kita angkat Di dunia Maya Bahwa 
Indonesia kaya akan ragam bahan bonsai diantaranya ini di kawasan Jember ada yang cukup familiar di kalangan pebonsai yaitu pusu bulu seperti ini sini masih di alam masih tersedia dapat ini sudah mulai jelas gerak batangnya tahapannya sudah wah mantap pokoknya akar-akarnya seperti ini ini untuk tangan pertamanya ini penerusannya sudah di, diarahkan sedemikian rupa seperti ini ini di los lagi karena mungkin kurang besar kita kelilingin ini dari samping tampak belakang kayaknya di sisi sebelah sini akarnya asik lewat Usu bulu Kita geser ke Yang lain Kembali lagi ke Yang tadi Ini yang tadi. ini Sesi terakhir Kali ini ini tentunya Akan Kita timbun media lagi ini yang tadi. Karena Talang airnya ini Sudah Di bikin lebih besar tentunya ini harus ditambah ditimbun lagi sahabat. ini juga yang penting kreatif sahabat saat ini memang ya kocar kacir seperti ini tapi nanti kan gitu ini ada programan di sana ada kimang juga ini ada sancang si bahan seperti ini ini untuk reviewan kita kali ini hanya sebatas berbagi inspirasi dalam menggarap bonsai dari bahan-bahan limbah tentunya bisa jadi karya seni yang tidak ternilai harganya nanti sahabat tentunya ini juga masih seperti ini dulu ini amplas putih mantap Mungkin demikian dulu sahabat-sahabat edisi berbagi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, di penghujung liputan kita, kita berbicara bonsai, ikuti geraknya, nikmati prosesnya, dan syukuri hasilnya. Sampai jumpa. Lanjut.